Hola amigos. Seguimos con Sony del Geo 2, junto con mi novia Wendy. Hola amiguitos. Es bueno volver con ustedes. Disculpen la demora, pero, digamos que me daba pereza grabar el gameplay, y mis estudios. Además, es medio complicado hacer este video con esta pandemia, literalmente estar encerrado hace que uno no quiera hacer nada. Pero, hay que seguir con nuestra vida, tenemos que salir adelante, saldremos de esta, eso es seguro, quién sabe cuándo, pero lo lograremos. Muy cierto lo que dijiste respecto a la pandemia, es triste estar encerrado, para algunos es fácil, pero no para todos. Además, te extraño mucho, ya quiero verte, es muy triste no poder verte, o acércame por temor a que te pueda contagiar de algo. Es duro, pero, podemos salir adelante. Aunque en México, la cosa es muy complicado, veníamos en recesión desde antes de esto, y con las acciones que hace nuestro gobierno, no ayuda de mucho. Muy cierto. El presidente sigue de necio al no quererse poner el cubrebocas, de seguro piensa que es de los conservadores, o los neoliberales, aún sigo sin entender qué hay con eso. Muchos lo tachan de comunista, aunque se dice que es socialista. Pero, va, demasiadas cosas que pensar, yo sinceramente, no lo apoyo, ni estoy en contra, lo mismo va para Frena, ambos utilizan a sus seguidores como carne de cañón. ¿Qué es Frena? No estoy muy enterada de eso. Frena es un grupo para echar al presidente de Palacio Nacional, como dije no apoyo a Frena, pero tampoco significa que apoyo a Morena. Ah, ya entiendo. Pero, no es solo eso también es culpa de las personas al no creer que existe el coronavirus, y también del subsecretario de salud, que por cierto, escucha que lo regañaron por no hacer su trabajo. Ah, Hugo lópez Gatel, supongo que hablas de él. Sí, me refiero al doctor Hugo lópez Gatel. Así, ah, le dijeron literalmente lo que todos pensamos sobre él. De seguro, fue a esconderse detrás del presidente, como es el único que le aplaude. Es que Gatell, lo único que ha estado haciendo todo este tiempo es, minimizando la pandemia, que los cubrebocas limitan la libertad del ser humano, y diciendo que vamos llegando a la curva, y por Dios, ¿quién creó el semáforo? A veces pienso que solo ponen los colores al estado que le conviene. Además, el hecho de no hacer pruebas, a menos que tengas síntomas, es una reverenda mamada, y por eso, somos el cuarto país de defunciones, superados por Estados Unidos, Brasil, y la India. Creo que será mejor, que dejemos el tema hasta acá, es bastante molesto recordar que existe el coronavirus. Pobre Tails, se murió ahí donde estabas. Espera, regreso volando. ¿Pero cómo? Lo vi ser aplastado por esa caja gigante. Ja, no te preocupes por Tails, él no puede morir. En el fandom de Sonic, existe el meme de que Tails tiene vidas infinitas, porque no importa si lo golpean, se cae, se ahoga, o lo aplastan, él regresará como si nada hubiera pasado.
Ah cabrón, que Tails flota sin sus colas, o qué pedo. Condenados bugs del juego. Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Gracias por estar aquí Wendy, yo me despido, nos vemos hasta la próxima. No, de nada cariño, es todo un gusto acompañarte. Yo también me despido, hasta luego, besitos, chao.